हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था इंट्रोडक्शन के बारे में ठीक है मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोविजन रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर एज पर कंपनी एक्ट ट्वेंटी यानी कि ट्वेंटी कंपनी एक्ट ट्वेंटी के हिसाब से कि डिवेंचर को किस तरह से इशू किया जा सकता है ठीक है चलिए सबसे पहला पॉइंट हम समझ लेते हैं दैट इज़ नो वोटिंग राइट इसका मतलब क्या सी अकॉर्डिंग टू सेक्शन सेवेंटी वन सब सेक्शन टू अ कंपनी कैन नॉट इशू डिवेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट है ना सो सेक्शन सेवेंटी वन सब सेक्शन टू ऑफ कंपनी एक्ट ट्वेंटी थर्टीन के हिसाब से कंपनी ऐसा डिवेंचर इशू नहीं कर सकती जिस पर कोई भी वोटिंग राइट्स हो ओके सो द पर्सन कैरिंग डिवेंचर इज नोन एज अ डिवेंचर होल्डर दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी और जो बंदा इसको डिवेंचर जो है कैरी करता है उसे हम क्या कहते हैं डिवेंचर होल्डर ओके और वो क्या बन जाते हैं क्रेडिटर बन जाते हैं और उनके पास भी कोई वोटिंग राइट नहीं होता है क्यों बिकॉज दे आर क्रेडिटर ओके चलिए उसके बाद टाइप्स ऑफ डिवेंचर मतलब कंपनी कौन से कौन से टाइप के डिवेंचर को इशू कर सकती है सी अ कंपनी में इशू सिक्योर और अनसिक्योर डिवेंचर है फुल या पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कंपनी कौन से कौन से डिवेंचर को इशू कर सकती है चिल्ड्रेन सिक्योर अनसिक्योर फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर ओके सी टू इशू कन्वर्टेबल डिवेंचर अ स्पेशल रिजोल्यूशन हैज़ टू बी पास इन द जनरल मीटिंग ऑल डिवेंचर आर रिडीमेबल इन नेचर लेकिन अगर कंपनी को कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में आई बात समझ में और उसके बाद जितने भी डिवेंचर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए रिडीमेबल होने चाहिए यानी कि वो इरिडीमेबल डिवेंचर नहीं होने चाहिए ओके चलिए उसके बाद पेमेंट एंड इंटर सब डिवेंचर इसका मतलब क्या से According to section 71 sub section 8 a company shall pay interest and redeem the debenture in accordance with the terms and condition of their issue so according to section 71 sub section 8 of company act 2013 ke mutabik company kya karna padega debenture holder ko interest pay karna padega aur jo bhi terms and condition hai uske hisab se wo paise ko redeem karna padega theek hai wo paisa unko kya karna padega debenture holder ko repay karna padega okay के बाद द इंटरेस्ट में भी पेड क्वार्टरली हाफ ईयरली और ऑन अनदर टर्म्स ऑफ इट्स इशू और इंटरेस्ट कैसे पे कर सकती है कंपनी क्वार्टरली भी पे कर सकती है हाफ ईयरली पे कर सकती है या फिर जैसा टर्म्स एंड कंडीशन में उनका इशू हुआ होगा ओके और ये जो इंटरेस्ट होता है चिल्ड्रेन ये हमेशा फिक्स होता है क्लियर हो गया ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम सी डिवेंचर सर्टिफिकेट इसका मतलब क्या है देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फिफ्टी फोर सब सेक्शन फोर सेक्शन डी कंपनी मस्ट इशू डिवेंचर सर्टिफिकेट टू डिवेंचर होल्डर है ना कंपनी uh, हमें क्या बताता है कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा अगर जिससे उसने लोन ली जिससे उसने बोरो किया कैपिटल को ठीक है उसको क्या करना पड़ता है डिवेंचर होल्डर को क्या करना पड़ता है डिवेंचर सर्टिफिकेट देना पड़ता है कब देना पड़ता है सी द डिवें द सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर शाल बी इशू विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ द डिवेंचर है ना मतलब डिवेंचर होल्डर को क्या करना पड़ता है छः महीने के अंदर अंदर इस कंपनी को डिवेंचर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट सॉरी डिवेंचर सर्टिफिकेट देना पड़ता है आई बात समझ में क्लियर हो गया चलिए उसके बाद क्रिएट डी इसका मतलब क्या होता है सिर्फ कंपनी शाल क्रिएट अ डिवेंचर रिडम्शन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अब कंपनी को क्या करना पड़ता है रीपेमेंट करना पड़ता है ठीक है जो उन्होंने उधार लिया था वो वापस करना पड़ता है तो उसके लिए कंपनी क्या करती है डी अकाउंट ओपन करती है यानी कि डिवेंचर रिडम्शन रिजर्व अकाउंट इसमें क्या करती है कंपनी कि जो भी पैसा मतलब देना होता है वो उसमें जमा करवाते रहती है क्लियर हो गया इस अकाउंट में उसके बाद द कंपनी क्रेडिटेड टू सच अकाउंट शाल नॉट बी यूटिलाइज बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द रिडम्शन ऑफ द डिवेंचर अब जो ये अकाउंट में पैसा जमा करवाते रहेगी कंपनी तो कंपनी सिर्फ उसको रिडम्शन के लिए ही डिवेंचर के रिडम्शन के लिए ही उसको उस अकाउंट को यूज़ करना चाहिए और पर्सनल किसी काम के लिए कंपनी उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकती आई बात समझ में क्लियर हो गया चलिए उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी है ना कंपनी क्या करना पड़ता है डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है सी इफ द कंपनी इशूज प्रोस्पेक्ट और इन्वाइट्स मोर देन 500 हंड्रेड पीपल आई द पब्लिक और इट्स मेंबर कंपनी हैज़ टू अपॉइंट वन और मोर डिवेंचर ट्रस्टी अगर कंपनी 500 से ज़्यादा या उससे ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करती है या पब्लिक या फिर उसके मेंबर को ठीक है तो क्या करना पड़ता है कंपनी को एक या उससे ज़्यादा डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है अब ये डिवेंचर ट्रस्टी कौन होते हैं सी डिवेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर ये क्या करते हैं डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि उनके हक में ये बात करते हैं आई बात समझ में क्लियर हो गया चलिए उसके बाद 
डिफेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एन सी एल टी इसका मतलब क्या है सी सेक्शन सेवेंटी वन तब सेक्शन नाइन एंड टेन ऑफ द कंपनी एक्ट ट्वेंटी थर्टीन अलाउ डिवेंचर ट्रस्टी टू अप्रोच नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एन सी एल टी फॉर रेटेसल वैन अ कंपनी फेल्स टू रिड्यूम द डिवेंचर ऑन द डेट ऑफ द मेजोरिटी और फेल टू पे इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर वैन इट इज ड्यू सी मैंने आपको क्या बताया कि डिवेंचर ट्रस्टी क्या होते हैं वो डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट करते हैं यानी उनके हक में बात करते हैं तो सेक्शन सेवेंटी वन सब सेक्शन नाइन एंड टेन ऑफ कंपनी ट्वेंटी थर्टीन क्या बताता है कि मान लो अगर कंपनी फेल हो जाती है या नहीं पैसा पे कर पाती है तो डिवेंचर ट्रस्टी कहाँ जा सकता है वो जा सकता है एन सी एल टी के पास यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है एक बात समझ में वहाँ जाके और वहाँ जाके जो है केस को रेस कर सकता है ठीक है सो थर्ड एन सी एल टी कैन डायरेक्ट डिफॉल्टिंग कंपनी थ्रू रेप द प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट तो फिर एन सी एल टी क्या कर सकती है जो डिफॉल्टिंग कंपनी उसको डायरेक्ट कर सकती है कि अमाउंट पे करने में या फिर इंटरेस्ट पे करने के लिए आई बात समझ में क्लियर हो गया सी उसके बाद इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इसका मतलब क्या होता है चिल्ड्रेन सी वैन द डिवेंचर ट्रस्ट ही इज इन द ओपिनियन दैट एसेट्स ऑफ द कंपनी आर इन सफिशेंट और लाइक टू टू बिकम इन सफिशेंट टू रिड्यूम द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इट मे अप्रोच टू एन सी एल टी अगर मान लो डिवेंचर ट्रस्ट को ऐसा लगता है कि नहीं कंपनी के एसेट बेच के भी प्रिंसिपल अमाउंट जो है कंपनी नहीं पे कर सकती तो वो किसके पास जा सकता है एन सी एल टी के पास जा सकता है ओके उसके बाद थर्स एन सी एल टी कैन ऑर्डर अ कंपनी टू रिस्ट्रिक इन करिंग फॉर द लाइब्रेटीज टू एस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर तो एन सी एल टी क्या करेगी कंपनी को रेस्ट्रिक्ट कर देगी उनको रोक देगी और बोल मतलब फर्दर लाइब्रेटी से कि मतलब वो आगे उधार नहीं ले सकते उनको क्या कर देगी रिस्ट्रिक्शन लगा देगी उन, उन पर कि वो आगे उधार नहीं ले सकते ताकि क्या कर क्या क्या हो सके डिवेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो बना रह सके उसका प्रोटेक्ट कर सके ये बात समझ में क्लियर हो गया चलिए उसके बाद पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी है अब इसका मतलब क्या होता है सी इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट देन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी आर लाइबल टू पे फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बहुत अगर मान लो कि कंपनी फेल हो जाती है प्रोविजन को फॉलो नहीं करती है तो जितने भी ऑफिसर हैं उन सबको क्या हो सकता है फाइन भी हो सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है या फिर दोनों यानी कि फाइन भी हो सकते हैं या फिर वो जेल भी जा सकते हैं ठीक है इन अदर वर्ड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शाल भी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू थ्री ईयर्स और विद अ फाइन विच शाल नॉट बी लेस देन टू लैख रुपीज विच मे एक्सटेंड टू फाइव लैख रुपीज और विद बोथ अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो जितने भी ऑफिसर हैं सबको तीन साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है और करीब करीब दो लाख से या करीब करीब दो लाख से पाँच लाख तक का फाइन भी उनको पड़ सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है कई बार समझ में क्लियर हो गया तो ये था प्रोविजन रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिवेंचर एज पर कंपनी ट्वेंटी थर्टीन ठीक है तो चलिए एक बार रिविजन देख लेते हैं किसके बारे में पढ़ा हमने हमने पढ़ा प्रोविजन रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिवेंचर एज पर कंपनी ट्वेंटी थर्टीन के बारे में सबसे पहले नो वोटिंग राइट ठीक है डिवेंचर होल्डर क्रेटर है उसके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है उसके बाद टाइप का डिवेंचर बहुत सारे टाइप्स के डिवेंचर को इशू कर सकते हैं सिक्योर अनसिक्योर कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल है ना उसके बाद पेमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर कंपनी का करना पड़ता है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो कैसा होगा फिक्स होगा ठीक है उसके बाद डिवेंचर सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है किसको डिवेंचर होल्डर कंपनी को छह महीने के अंदर अंदर उसके बाद क्रेड डीआरआर ठीक है कंपनी क्या करना पड़ता है डीआरआर अकाउंट बनाना पड़ता है और उसमें पैसे को डिपॉजिट करना पड़ता है रीपेमेंट के लिए वो अपने पर्सनल काम के लिए पैसे को यूज नहीं कर सकती उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट कंपनी क्या करना पड़ता है कभी भी अगर कंपनी पांच सौ से ज्यादा लोगों को अपॉइंट अगर जो इशू करती है डिवेंचर को तो उसको क्या करना पड़ता है एक या उससे ज़्यादा डिवेंचर ट्रस्टी को इशू करना अपॉइंट करना पड़ता है वो डिवेंचर ट्रस्टी क्या क्या करते हैं डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं उसके बाद डिवेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एन अगर मान लो कि कंपनी रिपे नहीं करती या इंटरेस्ट वगैरह या फिर अमाउंट नहीं पे कर पाती है तो डिवेंचर ट्रस्टी किसको अप्रोच करता है एन फिर वो उनको फोर्स करती कंपनी को पे करने के लिए उसके बाद इम्पोज रिस्ट्रिक्शन अगर समझो ऐसा लगता है डिवेंचर ट्रस्टी को कि वो इसके जो इसके जो एसेट्स वो फुलफिल नहीं है ठीक है वो पे नहीं कर पाएंगे तो क्या करेगा वो डिवेंचर ट्रस्टी एन के पास चले जाएगा फिर वो क्या करेगी रिस्ट्रिक्शन लगा देगी ताकि वो और उधार नहीं कर सके कंपनी ठीक है और लास्ट में देखा पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द कंपनी है अगर एक्ट के कंपनी एक्ट के ट्वेंटी थर्टीन के द्वारा अगर कोई भी कंपनी इशू नहीं करती डिवेंचर को तो